Est-ce que tu te referas couper les cheveux un jour Je ne pense pas pour l'instant parce que j'ai fort regretté quand j'avais fait mon carré plongeant il y a environ 6 ans. Ah ouais, déjà 6 ans J'étais enceinte de mon fils et j'ai fait un carré plongeant. Ouais. Euh, pourquoi as-tu voulu faire des vidéos sur YouTube Alors en fait, c'est pas moi qui ai voulu au départ. C'est Emily3490. Si tu passes par là, bah, je te fais coucou. Euh, je postais... Bah, c'est une cousine par alliance, à moi. Je postais des coiffures que je faisais sur ma fille, des maquillages et tout ça, des bricolages et tout sur Facebook. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube Donc c'est grâce à elle tout ça. Je te remercie. Euh, c'est elle qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne YouTube. Et euh, au départ, j'avais abandonné parce que je n'arrivais pas à monter les vidéos. J'avais... Et alors, euh, j'avais du mal à monter mes vidéos. Et il y a une de mes abonnées qui euh, m'a gentiment expliqué, enfin qui a abonné maintenant mais qui était sur Youtube, euh, qui m'a gentiment expliqué, a pris son temps, Laurence, je te remercie, pour monter mes vidéos. Donc euh, voilà, c'est grâce à ces deux personnes là que je suis arrivée à faire mes vidéos sur Youtube. Elles m'ont encouragée, une m'a aidée, l'autre m'a motivée et voilà. Vas-tu repasser ta formation coiffure Non parce que euh, pff, je suis dégoûtée, voilà, c'est trop de stress, trop de trucs pour euh, gérer euh, quand faire garder les, comment faire garder les petits, se lever à 5h du matin parce qu'il faut qu'on soit à 7h05 en train de couper les cheveux à Strasbourg, donc c'est trop astreignant, franchement je, je laisse tomber, hein. je l'ai passé deux fois, donc euh, c'est que ça ne me correspondait pas, je l'ai loupé la première fois de 0,75 points à cause de la coupe homme, j'ai eu ma coupe euh, femme, et euh, j'ai eu mon, ma couleur, d'ailleurs euh, ma petite Ludivine je t'envoie euh, une petite pensée, donc c'était ma modèle euh, femme qui est malheureusement décédée l'année dernière. Et euh, voilà, donc euh, j'ai fait un petit, un petit hommage aussi au passage. Et puis euh, la deuxième fois 0,50 à cause de la coupe homme toujours et il euh, y avait une tache sur ma cape de coupe. Et alors ça a compté, ça m'a enlevé des points, voilà, donc euh, j'ai perdu 0,5 points parce qu'il y avait une tâche sur ma cape de coupe, franchement, voilà. Quel est ton magasin préféré En habit, c'est euh, les chinois à Colmar, genre Ben Lee Mode, Florence Mode, Angélique Mode, tous ces trucs là, Miss Coquine, euh, franchement ce sont devenus mes magasins préférés. Quel est le métier de tes rêves Coiffeuse Spécialisée dans les coiffures. Ça veut dire du genre, euh, moi je préfère faire les tressages, les chignons, tout ce qui est coiffure, euh, coiffure vraiment, communion, mariage et tout ça. Euh, couleur, coupe, ça me dérange pas, mais euh, c'est vraiment pour les coiffures. Quel âge as-tu 28 ans. À quel âge as-tu eu, as eu ton premier amour J'avais 15 ans. Euh... Mon premier euh, coup de foudre, euh, amour, amour, euh, genre euh, mes parents savaient que je sortais avec. Hein. Mais euh, ça veut dire quoi mon premier amour Combien de mascaras en as-tu Ouh, bah je les ai pas comptés, je dois avoir une cinquantaine de mascaras. Euh, je sais, je suis folle des mascaras. J'aime bien découvrir chaque nouvelle brosse, celui qui me donnera les meilleurs cils. Et euh, je continuerai ma collection jusqu'au bout. Il y a même des vides et je garde la brosse que, que j'adorais. Franchement, ça devient des collecteurs qui n'existent plus et moi, je les adore. Donc euh, voilà, eyeliner en tout, euh, je ne sais pas non plus, mais je dois pareil en avoir euh, 50-70. J'en ai beaucoup, mais je suis fan des eyeliners. Et pareil, je garde les pointes parce que euh, des fois, je fais des expériences et il me faut les pointes. Rien que pour le nail art, des fois, j'utilise les pointes d'eyeliner en fait euh, nettoyées. Voilà, vide. Euh, avant tu étais brune alors non j'ai toujours été blonde oui bon je faisais des couleurs mais ma vraie couleur naturelle c'était blonde d'ailleurs je peux vous montrer une photo de moi bébé je sais pas si on va voir mais on voit pas bien et sur celle là on verra pas bien non plus je pense mais j'étais vraiment blonde voilà donc euh, j'avais un très beau blond vraiment très joli blond et en fait, à force de faire des teintures, des couleurs et tout, c'est devenu blond cendré, blond bizarre. Franchement, j'aime pas ce blond. Et euh, bah voilà, maintenant je fais des mèches, quoi. 
Néjoli est-il ton partenaire Oui, Néjoli est mon partenaire, mais euh, je ne reçois pas que, bien sûr, je commande aussi euh, par mes, mes propres moyens euh, des choses que je trouve très jolies. Euh, comment as-tu pu faire le contact avec les papas de tes enfants Comment ont-ils fait pour les accepter Donc, euh, ben, dès, euh, dès qu'ils sont nés, ils les ont acceptés, en fait. Euh, C'est venu un peu avant. Euh, et puis après, ils les ont acceptés. Il n'y a, a eu aucun souci. J'ai pas dû recontacter. Euh, on n'a jamais perdu contact. C'est vrai que c'était tendu, mais euh, voilà. Maintenant, ça se passe super bien avec les enfants. Et c'est l'essentiel qu'ils voient leur papa. Parce que euh, je ne voulais jamais priver... Euh, mes enfants de leur papa, je sais ce que c'est, donc euh, voilà. Faut-tu... Euh, Fais-tu plus de fimo ou plus d'assemblage création Ça dépend des périodes, ça dépend vraiment des périodes et de ce que j'ai envie de créer en fait, des idées que j'ai. C'est vraiment... Euh, D'habitude je fais beaucoup beaucoup de fimo d'un seul coup, après je laisse tomber la fimo et il y a des, de l'assemblage, beaucoup de perles, c'est par moment. Alors... Tu fais quoi de tes journées Alors, je sais pas si euh, la personne voit des fois mes vlogs, <rire> mais en fait, euh, j'ai des, des journées très chargées, même si je travaille pas. J'ai vraiment des journées chargées. Je suis très dure avec moi-même. Donc, il euh, y a le ménage, il y a le repas, il faut chercher les enfants, il faut faire les devoirs, il faut préparer, il faut faire le linge, il faut faire plein de choses, en fait. Et moi, je suis perfectionniste perfectionniste et je suis à l'extrême donc quand je fais quelque chose je le fais pas bâclé je le fais vraiment à fond à fond et ça me prend vraiment beaucoup de temps d'ailleurs je sais pas comment je ferais si je travaillerais parce que euh, parce que oui je sais il y en a qui travaillent et qui ont tout ça à faire mais euh, mais moi je, je, je sais pas franchement je j'ai beaucoup de trucs à faire et même mes journées ne sont pas assez longues n'ont pas assez d'heures pour terminer des fois tout ce que j'ai à faire Ensuite, euh, es-tu inscrite à My Little Box Oui, je suis inscrite depuis euh, un an et demi à peu près. Tes enfants s'entendent bien Non, pas trop en fait. Ils s'entendent pas vraiment bien. Tout le temps, un veut dominer l'autre. Et devant moi, un veut être meilleur que l'autre. Donc, euh, ils s'entendent vraiment, vraiment pas du tout. Si tu devrais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi euh, ben, je ne veux rien changer euh, de ma vie. Tout, toutes mes blessures, tout, tout ce que j'ai vécu, même étant heureuse et blessée, euh, c'est ce qui a fait de moi cette personne-là que je suis aujourd'hui. Euh, je n'arriverais peut-être pas à me débrouiller autant si je n'avais pas eu euh, certains obstacles à franchir. Euh, je suis comme je suis grâce à tout ça. Donc je ne changerai rien de ma vie. T'es croyante, ta religion. Alors oui, je suis croyante, mais je crois en beaucoup de choses en fait. Tout ce qui est esprit, euh, religion, bouddhisme. J'aime beaucoup euh, toutes les religions, vraiment. Et en fait, je suis de religion catholique. Euh, normalement, je suis pratiquante, mais je vais pas à l'église tous les dimanches non plus. Mais genre quand il y a des grandes animations, genre euh, mariage, baptême, euh, communion... Euh, le dimanche des rameaux, toutes ces manifestations-là, en général, je les, les fais quand même. Voilà. Euh... Tes mauvaises manières de vie. Pff, alors, euh... mes mauvaises manières de vie. Euh... J'avais prévu de manger plus sainement. Je stocke beaucoup de choses, mais j'en ai besoin. Et puis, c'est vrai que ça sert toujours. Euh, tu aimerais aller en vacances dans quel pays Alors mon rêve ce serait d'aller juste dans un pays où, pas très loin, mais juste où il y a euh, le premier pays où il y a la mer bleue turquoise. Voilà, je veux vraiment le sable blanc, la mer bleue turquoise, juste un endroit comme ça. Je pense que dans le sud c'est possible à trouver ou en Corse c'est possible, pas besoin d'aller tout de suite dans les îles et tout ça. Mais franchement ça me ferait tellement plaisir d'aller dans un endroit... Euh, le paradis sur terre dans un, dans, une, dans un endroit de beauté comme ça en fait. Ouais, j'aimerais trop voir ça en vrai. Euh... As-tu été... Quoi Salarié avant d'avoir 
tes enfants. Oui, j'ai été vendeuse. Que fait ta maman, ton frère comme métier et tes grands-parents avant leur retraite Donc ma maman, elle était secrétaire à la DDE, euh, donc fonctionnaire. Et euh, elle est arrêtée parce qu'elle elle est, elle est tombée malade. Euh, mon frère, il fait... Il fait quoi mon frère Il travaille dans le bâtiment. Et mon papy et ma mamie, ils avaient un garage... Euh, ils étaient patrons. Ensuite, euh, ton parcours scolaire depuis l'enfance. Alors ça, je n'en dirai pas plus là parce que j'ai prévu une vidéo sur mon parcours scolaire en fait et professionnel. Un livre, un film, une émission, un sport, un plat, un pays préféré. Un pays préféré, je n'en ai pas. J'aime bien tous les pays. J'aimerais bien aussi euh, voir l'Egypte. Euh, un plat préféré je pense que c'est les crêpes et sinon euh, j'aime manger tout sauf euh, les tripes ou tout ce qui est bof la viande euh, bof un sport préféré la danse c'est un sport je sais pas bon en fait euh, au collège j'étais trop bonne en saut en hauteur en fait fuzzberry ciseaux et tout j'étais dans l'équipe des garçons je, je faisais trop bien une émission, euh, les anges de la terre et les réalités, ou alors euh, Pascal le grand frère, j'aime beaucoup Confessions intimes, toutes ces choses-là en fait. Un film préféré, je crois que ça restera tout le temps, Titanic et le fabuleux de destin d'Amélie Poulain, je sais pas pourquoi, ça me... ça me plaît. Et un livre préféré, je pense que c'était le euh, Natacha Campouche, voilà pour le moment. Euh, sinon, c'est les livres de bricolage et tout. Euh, Aimerais-tu avoir... D'autres animaux à part tes poissons Alors, non, pas pour l'instant. On voulait un chat, mais en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, vu qu'on part souvent les week-ends quand on n'a pas les petits en week-end en amoureux ou qu'on part avec les petits, euh, même si on va en vacances, ben, on ne saurait pas où mettre un animal de compagnie. Voilà, c'est très compliqué. Ensuite, comptes-tu faire une adresse postale pour, tes, pour que tes abonnés puissent t'envoyer des courriers et des cadeaux Alors, euh, pour le moment, euh, non, parce que je me suis renseignée à la poste et c'est un forfait à payer tous les mois. Et pour le moment, je ne peux vraiment, vraiment pas me permettre euh, de payer ce forfait-là euh, euh, tous les mois pour avoir une adresse postale pour avoir euh, des courriers et tout ça, voilà, donc pour le moment, je suis désolée, je vais peut-être, euh, euh, peut-être donner l'adresse de quelqu'un qui me transmettra vos courriers et tout ça, mais c'est à réfléchir encore. Comptes-tu faire un share the love Excusez-moi, mais franchement, je sais même pas ce que c'est, j'irai voir, et là, pour le moment, je peux pas répondre, parce que un share the love, je sais pas du tout ce que c'est. Pourquoi as-tu décidé de faire une chaîne variée plutôt qu'une seule chaîne à thème Parce que tout d'abord, c'était prévu que je fasse maquillage, coiffure. Et puis, je sais aussi faire beaucoup de bricolage. Et vraiment, j'avais envie de partager tout plein de, plein de choses. Cuisine et tout ça. Et pas un thème spécial parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses... Euh, dans mon répertoire, dans ma tête que j'ai à partager, donc je voulais vraiment faire une chaîne très variée. C'est trié par playlist, donc c'est forcément facile, euh, retrouvable. Si vous voulez une recette précise, elle est dans la playlist cuisine. J'ai exprès tout trié pour que ce soit plus facile pour vous, vu que j'ai qu'une seule chaîne et que c'est difficile déjà pour moi de gérer une seule chaîne. Je ne voudrais pas encore en ouvrir deux deuxièmes. Pour le moment, ça me va comme ça. Est-ce que Clara euh, aimerait faire des vidéos comme toi Je te oui. laisse répondre. Oui. T'aimerais, hein Oui, beaucoup. Plus tard. Plus tard, tu auras une chaîne YouTube, je pense. Quelles sont tes youtubeuses préférées euh, Ben, j'ai peur d'en oublier, j'ai peur de vexer, j'ai peur... Ben, ma youtubeuse préférée, c'est... Euh, je, je suis beaucoup tarte aux fraises, je suis... Euh, qui j'aime bien. Franchement, j'en ai beaucoup, hein, des youtubeuses préférées. Je vais regarder ça tout de suite. J'en ai, ai vraiment beaucoup et j'ai pas du tout envie d'en oublier ou de, 
de, de voilà. J'aime bien la Botch Life. Alors, euh, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, mais franchement, elle est, elle est marrante. C'est une femme qui est dynamique, elle, elle parle super bien et elle est rigolote. J'aime beaucoup euh, Laureline79. J'aime euh, les vlogs de Loka. J'aime beaucoup Loka. Cherry Niles, Tarte aux fraises. Euh... J'en ai plein, franchement, j'en ai plein des youtubeuses préférées. J'en ai beaucoup. Franchement, je ne veux pas en vexer, en oublier. J'en suis plein, plein, plein. Je commente aussi. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup de youtubeuses préférées. J'aime beaucoup Mysticouette aussi. Mais je ne veux pas en oublier. Alors voilà, toutes celles que je suis abonnée, en général, ben, c'est mes youtubeuses préférées. Sinon, je ne m'abonne pas si, euh, si j'aime pas, en fait. Voilà, c'est tout simple. Quelle est, quelles sont tes vidéos préférées sur YouTube Alors, euh, de tout genre. J'écoute aussi bien de la musique... Euh, que des vlogs, que des hauls, que des, des balades et tout. J'aime beaucoup les vlogs de Mysticouette. J'aime beaucoup les vlogs de Lauriline. Euh, J'aime beaucoup les, les achats de Coco Bohème. Je sais pas, franchement, j'aime tout. Hein, J'aime tout, toutes sortes de vidéos. J'aime beaucoup aussi... Euh... Ah, je t'ai pas cité ma belle, mais en fait, je l'ai découvert. Elle n'avait pas beaucoup d'abonnés. Euh, je crois qu'elle avait genre euh, une vingtaine d'abonnés quand je l'ai découvert sa chaîne, c'est Denals. Et en fait, euh, j'aimerais bien que vous allez voir sa chaîne, elle fait des, des, du nail art et tout ça. Et euh, elle a une façon de parler, mais tout de suite ça m'a fait comme un ASMR en moi. C'était euh, quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit mais mince, comment ça se fait qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés Elle vient de commencer ou je sais pas mais sa voix m'a accrochée, je me suis tout de suite abonnée à elle et j'avais hâte qu'elle en mette d'autres parce que c'était vraiment, euh, ses gestes sont très doucement, elle parle vraiment très délicatement et euh, moi ces vidéos me détendent, voilà, donc euh, je l'adore aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais faire des vidéos coiffure pour le quotidien Donc je sais pas parce que moi pour le quotidien euh, franchement je me fais une natte ou alors je mets une pince. Sur la tête à ma fille ou sur ma tête à coiffer, euh, en général c'est des coiffures pas vraiment du quotidien que je fais. Moi j'aime bien quand je coiffe euh, faire tout de suite des chignons, des, des tressages et tout ça. J'ai essayé de le faire mais je sais pas comment positionner encore correctement ma caméra. C'est très compliqué pour moi de coiffer, de trouver un angle où vous voyez bien, où vous comprenez les gestes. J'y travaille et euh, ça va venir. Quels sont tes magazines préférés Alors moi quand j'étais jeune j'adorais Jeune et Jolie, maintenant je sais pas mais j'aime bien les magazines du genre euh, santé, psychologie, euh, les magazines euh, de filles quoi en fait, euh, plein de trucs là où il y a des recettes et des machins comme ça. J'aime aussi beaucoup, euh, je sais pas si vous avez aussi ça, aux caisses, au Leclerc vous avez les Disney, il y a du bricolage, des recettes pour les enfants, des jeux, des BD, ben, franchement euh, je leur prends au petit, il vaut un peu moins de 4 euros, il est cher, je reprends pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est rigolo, c'est intéressant. Ou alors quelquefois quand il n'y a qu'une recette qui m'intéresse dans le livre, je sais que c'est pas bien, mais je prends une photo je, et, et voilà. Au moins j'ai la recette. Je sais c'est pas bien, mais bon. J'ai pas envie d'acheter tout le bouquin pour juste une recette. Donc je prends avec mon portable la photo de l'image que je veux ou de la recette que je veux vite fait. Voilà. Alors. Euh... <coughs> Comment t'appelles-tu, Jennifer Es-tu divorcée Non, je suis séparée deux fois. Et euh, voilà. Des deux papas. Est-ce que... Est-ce que tu fais toujours des migraines ophtalmiques avec Aura Si oui, comment gères-tu au quotidien Alors oui, j'en fais encore. Euh, un peu moins souvent depuis j'étais chez l'ostéopathe me faire craquer la nuque et le dos je pense que l'énergie de mon corps circule mieux et euh, je déstresse petit à petit donc si t'en as je te conseille d'aller voir un ostéopathe qui va peut-être euh, ça va peut-être t'aider parce que c'est vrai que là ces derniers temps j'en fais moins je touche du bois parce que franchement euh, comment gères-tu au quotidien mais c'est ingérable franchement je pleure je gère pas du tout j'ai besoin d'aller à l'hôpital me faire perfuser parce que les antidouleurs comme ça ne marchent pas et même la perfusion ne marche pas. Et en tout cas, quand j'ai une migraine avec Aura, je suis désolée, mais je ne peux pas te répondre, je gère pas. Voilà. Euh... Avec quoi tu filmes Alors j'ai un Nikon, Colplix, ou alors j'ai euh, un quoi Chérie, c'est quoi là-bas mon appareil photo C'est un Canon, non 
Donne Euh, oui, un canon. Ou alors je filme avec mon canon. Voilà. Ça dépend. Euh, J'en ai un sur deux chez moi. Sinon, euh, non, j'ai encore jamais essayé la GoPro. Euh, parce que celle-là, je la garde pour la piscine. Et euh, mon caméscope, il est démodé. Il est encore à CD, en fait. Donc, euh, c'est pas compatible avec mon ordinateur. Sinon, il euh, y a mon portable des fois, mais c'est très rare. Aimerais-tu aller au Canada un jour Si oui, où Alors, je ne pourrais pas te dire où parce que je ne connais pas du tout le Canada. Donc, euh, pourquoi pas Oui, j'aimerais bien y aller un jour. Tous les pays euh, que, je, que, que, que je peux découvrir, euh, ça sera avec plaisir. Mais je ne saurais pas où du tout. Euh, voilà. Peux-tu faire la dégustation de produits d'Allemagne euh, Ça, j'ai déjà répondu avant. Je ne pense pas pas trop ou alors c'est pas encore prévu peut-être qu'un jour je le ferai mais pour l'instant je, je n'ai pas assez les moyens pour acheter de la nourriture et la gaspiller si on n'aime pas voilà qu'est-ce que est-ce que tout le monde a bien réagi euh... c'est quoi ça putain j'arrive même plus à me lire quand tu t'es mis avec ton copain à cause de la différence d'âge donc oui ils ont tous bien réagi quand je me suis mis avec lui Malgré notre différence d'âge, mais c'est bien passé chez tout le monde. De tous mes vlogs, attends, de tous tes vlogs sortis et tout, laquelle as-tu préféré Donc pour le moment, mes vlogs favoris, c'était c'était quand je fais des sorties avec mes enfants, du genre Sigoland et tout ça. J'adore. Alors, les bases en maquillage pour toi, c'est quoi bah, je sais pas du tout euh, les bases en maquillage comment ça je comprends pas vraiment la question mais la base en maquillage c'est genre euh, tant que t'as un mascara dans le sac après c'est bon quoi le mascara euh, vraiment habille le regard euh, fait tout de suite effet maquillé tant que t'as un mascara dans ton sac euh, c'est bon pour moi la base euh, c'est ça pourquoi Vous vivez pas ensemble, toi et ton chéri. Bah, comme je l'avais expliqué avant, euh, comme on ne travaille pas tous les deux, ce serait vraiment très compliqué pour nous de s'en sortir. Pourquoi on ne voit pas ta maman en vidéo Pour la simple et bonne raison que moi non plus, je ne la vois pas souvent. Donc euh, voilà. Accepterais-tu de faire un swap avec une de tes abonnées Si oui, comment la choisirais-tu Alors pour le moment, non, parce que... Niveau financier quand même euh, c'est chaud, j'en avais deux de suite donc pour le moment euh, il faut vraiment que j'économise, on a eu beaucoup d'imprévus, on a décidé de partir en vacances aussi, donc pour le moment j'ai tout ce qu'il me faut aussi en produit, donc franchement je, je, pour un swap je suis plus ouverte pour l'instant, voilà. Euh, Est-ce que tu voudrais faire de Youtube un travail à temps plein alors ça je ne sais pas parce que c'est vraiment très compliqué déjà là de monter les vidéos et tout ça, ça me prend du temps, j'ai mes enfants et tout. Donc euh, c'est vraiment, des fois je me sens débordée et puis, euh, et puis des fois je n'ai pas envie de faire des vidéos. Alors que si ce serait un travail, je pense qu'il faudrait être souvent régulière pour euh, toucher de l'argent. Mais euh, je ne sais pas si je suis assez régulière parce que des fois il y a vraiment où j'ai pas envie, il y aura une semaine pas de vidéo. Donc je ne sais pas du tout pour le moment, euh, je ne sais pas. Mais pour plus tard, pourquoi pas, oui, quand ils grandiront, faire ce travail-là à plein temps, ce serait, ce serait bien, parce qu'on est chez soi, on gère comme on a envie. Et puis si on travaille pas, on gagne pas de sous, quoi. Mais euh, franchement, euh, pour moi, ce serait d'être coiffeuse, spécialisée dans les chignons. C'est tout ce que je voudrais faire et, et voilà, quoi. Mais pour le moment, personne ne m'a encore donné la chance. Et même euh, sans ce satané diplôme que j'ai raté de 0,5 points, sans stage, sans rien, ben je, je vraiment euh, je suis déçue, je suis dégoûtée. J'aimerais tellement, tellement, tellement que quelqu'un me prenne dans son salon euh, pour, euh, pour faire les, les coiffures de, de mariage, de communion et tout ça. Ensuite, ma petite Coraline, le meilleur moment passé avec moi, <rire> euh, c'était à la patinoire je pense. On a eu plein de bons moments passés ensemble. Euh, tous les moments c'était avec toi même quand on se posait sur un banc à jouer au snack quand on avait encore le 33-10 et ben c'était des bons moments ou alors quand on faisait du stop pour aller à saint type euh, bref on en a fait et as-tu des regrets de ton passé 
non, je n'ai pas de regrets de mon passé, je suis nostalgique, c'est sûr, euh, mais je repasserai tout, 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 comme ça s'est passé. Euh, voilà, c'est ce qui a fait de moi cette personne que je suis aujourd'hui. Voilà, ben j'espère que toutes ces réponses vous ont fait plaisir. Merci encore d'avoir euh, posé vos questions. Euh, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et nombreuses de m'avoir euh, posé autant de questions. Ça fait toujours plaisir quand on s'intéresse à nous, en fait. Et puis, ben, ben voilà, dites-moi vos, vos aperçus en commentaire. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Ciao